I, I think you had it and then you hesitated. Yeah. What happens is you go into your, you, you're into listening. How you built it down was quite beautiful. Deep dun, mm -hmm. boom, da. And then like, <coughs> it's gonna, like it will, like the diagonal, you'll find it. Okay, <coughs> let's just try from boom. If we need to, we can set it, but for now I'd rather not. Hej, uh, jag heter Tillman O'Donnell. Jag är koreograf till uh, det nya verket The View From Here. Um, som skapas för Skånes dansteater. Verket uh, blev till på ett lite märkligt sätt uh, vad gäller de vanliga produktionssättet. Och, uh, jag fick ett samtal från uh, Mira som är konstnärlig ledare på Skånes dansteater någon gång under december månad. Och, uh, hon frågade helt enkelt om jag skulle vilja börja skapa ett nytt verk i januari, alltså en månad efter samtalet. Och eh, jag tackade ja och förutsättningen till det här verket, The View From Here, är att den är någon slags mobil eller ready-made. Alltså allting som ni ser bakom mig och ni ser i bilderna är det som vi som team tar med oss till de olika spelplatser. Den första spelplatsen är Stora scenen på Helsingborg stadsteatern och där ska vi streama verket och sen spela den förhoppningsvis i många olika lokaler, teaterna eller till och med rum. Allting som ni som publik ser är med i verket och det är en lite annorlunda sätt att tänka. Lite mer kanske som gammaldags cirkus, att man packar ihop och sen kör någonstans och fäller ut och spela och packar ihop. Och, åka. och det har varit jättespännande att jobba i det formatet. If there's any uh, uh, like oh no, am I with you don't it doesn't matter. You're you're in your own universe. Okay? Let's not overthink that. Um, let's say five booms more or less there. Hej, jag heter Laura Lohi och jag jobbar på Skånes dansteater som dansare. just nu jobbar vi med verket The View from Here. Vi har jobbat sensoriskt, först och främst med olika sinnen, med, med käns, känsel, med lyssnande, hörande och se och titta. Också rytm och rumsligt. Vi har många olika lager som vi, har, som vi bollar med under stycket. För mig har det varit väldigt befriande att jobba på detta sättet, det är improvisationsbaserat. Så det finns en slags struktur så vi vet ungefär vad vi ska vara och när i rummet. Men uh, sen röra sig mässigt så är det improvisationsbaserat. En aspekt som är ganska viktig uh, i Tillmans verk det är också hur, hur vi andas, alltså själva andningen. Vilket man ska tänka på det här sista 10% av andningen som man släpper och som kanske frigör någonting i din kropp. Vi pratar om hur allting är sammanlänkade med sternum, jag vet inte vad det är på svenska, sammanlänkas med armar, med nacke, med höfterna, med andningen, med fötter som förankrar oss in på det här utan som vi tänker är gemensam för allihopa. Eh, som, som är också gemensam för publiken. Och den här andningen också, det har också med det att göra hur vi producerar ljud. Eh, ljudet kan också vara någonting som förankrar oss eller, eller undersöker hur vi är förankrade eh, i detta rummet eller det rummet vi befinner oss i. Men så det är mycket att tänka på eh, som dansare. Så, och det är också ganska utlämnande känner jag. Man känner sig väldigt naken ibland att man allt detta som pågår framför publikens ögon och att man inte kan komma och göra en föreställning och veta nu gör jag de här movesen så kommer det bli jättebra utan det är det man ska undvika till det sista utan allting är, är pågående process, öppet undersökning det finns ingenting du kan komma och, och liksom göra som du gjorde igår som var bra liksom. Förutom idén om att skapa en ready-made eller en förflyttbar föreställning så är jag, en av de huvudintressen för mig är idén om ingång och utgång. Och här jobbar jag med det ganska bokstavligt i dess teatralisk mening. Så jag har 
tagit till en av de enklaste teaterteknologier. Det är ett skärm på rullande hjul. Och det är någonting som man möter ganska ofta i en repetitionssal. Om en skådespelare eller en dansare, scenkonstnär ska springa ifrån scenen så måste man ha någonting att springa bakom. Och eh, idén med det här är att man ständigt förflyttar centrum på uppmärksamhet genom att avskärma och och visar olika moment, olika i det här fallet solos. För dansarna får inte röra på varandra just nu på grund av pandemin. Så att på det sättet så tycker jag att det skapas ett sätt att ta periferin, alltså dess rytm, dess musikalitet och kanske också dess innehåll som vi oftast kanske redigerar bort just det här momentet när man försvinner eller blir till. Och kanske på ett mer existentiell plan eller metaforisk plan så tycker jag att det beskriver vår liv ganska, ganska så väl. Att vi är i ständig förflyttning eller att vi alltid är i ständig rörelse över en tröskel. Eller in i någonting och bort från något annat. Och att det balanserar på något sätt eller definierar vår liv mer än att man är en konkret och stadigt subjekt som alltid tycker och tänker på samma sätt. Det andra inspirationskälla är kroppens ljud. Jag har varit intresserad i hur en kropp låter när den håller på att dansa. Snarare än hur man sätter musik på en dansande kropp. Och för att hjälpa mig med den experiment så har jag jag har tagit till en ljudkonstnär som heter Henrik Willikens och han fångar upp ljudet live som produceras på scenen och mixar den och gör den till musik, till rytm, till atmosfär. Men det som är viktigt för mig med just den punkten är att allting som finns på scenen, allting som händer på scenen är producerad framför den som betraktar. Sen vad det betyder eller hur det hänger ihop är också upp till betraktaren. Men det finns ingenting som är gömd. Förutom ibland en dansare bakom en skärm eller något sånt.